对了，别忘了我上次跟你说的事儿啊。嗯，什么事啊？记得呀，从香港回来给我带个包啊。放心吧，宝贝儿。嗯。嗯，我走了啊。嗯，拜拜。拜拜。嗯嗯，开车。你跟护士姐姐已经很熟了吧？哦，看见姐姐要叫人，知道吗？哦，乖了，来，姐姐要好。哎，豆豆，那个陈护士，这回又得麻烦你了。啊、哦<笑>哦，这回押金交齐了吧？哎，交齐了，交齐了。这次不会又住了一半要出院吧？豆豆的病可不能再耽误了啊。啊。我知道，那个没有特殊原因的话不会的。啊，行，那我帮你办入院手续吧。哎，谢谢谢谢。呃，那个以后还得你们照顾豆豆了。啊，没问题。哎、我们呀、啊、都很喜欢豆豆。来，豆豆，跟姐姐们说再见。姐姐们再见，豆豆再见。再见哎、走，再见啊。再见，拜拜拜拜。哎，小徐啊。赶快给安宇做身体检查，然后去把杨大夫请过来。好的。哎，美芝，啊、哦，你好，你来找杨大夫啊？是啊。哎，刚才那个小孩是？你说豆豆啊？嗯、哦，这个孩子挺可怜的，从小就得了这么重的病，真受罪。好像他爸爸妈妈离婚了，妈妈不常来，是爸爸一直照顾他。不过这个小孩倒是挺懂事儿的。我们都非常喜欢他呢，哎，你知道什么呀？那个江先生啊，根本就不是孩子的爸爸。你没听豆豆总叫他叔叔吗？嗯，他们呀，前两天想出院的，因为没有钱就住院费了。这两天可能是赚了一点钱，这不是，刚交了住院费，又住院了。董事长，宋平，爸，你和美芝到底是怎么回事啊？他怎么突然跟你要我们公司百分之三十的股份呢？英姐，你先出去一下。嗯，妈，这件事不是一两句话可以解释清楚的。不如这样吧，等我们回家了再慢慢聊好吗？好。这个暂且不说，但是，你和方子一又是怎么回事？我和他怎么了？嗯、你自己好好看看吧。现在网上铺天盖地都是你们俩结婚的消息，他在博客上也写，是你主动向他求婚的。我看是因为他最近人气大跌，所以呢才制造一些新闻出来，让别人注意他们，也没什么。你怎么说的这么轻松啊？好像这事儿跟你没关系似的。他这么弄，把你也拖下水了，你知道吗？那就让这件事变成真的吧。你说什么？不论怎么说，他都比安秀妍好，是吧？你想气死我呀！你什么时候在感情上变得这么儿戏了？这婚姻大事你就这么满不在乎啊？你好好想想吧。
，子怡姐，我跟你说个事啊，现在啊，网上最热门的就是你的婚事了。没，我跟你说啊，现在那些记者对你的事是大写特写来着。哎，看来啊，老张没白收你的红包。哎，电马那边有什么动静啊？没有任何动静，既没承认，也没否认。那就是默认了。哎，姐姐啊，万一秦总否认这件事情，会不会对我们有什么麻烦啊？他现在想否认也来不及了。嗯，如果他反悔，我们就再制造绯闻，说他对我始乱终弃。嗯，如果他默认了，那我就顺理成章的成为天马集团的老板娘了。姐姐啊，其实只要你点点头，多少家公司的老板娘你都当上了。啊，可是季多金，又英俊又单身，还要我对他有点真感情的，也就是我们家这位秦总了。姐姐，你真厉害。天马集团那边对谣言没有做出任何反应，我想是默认了。看来，秦松平是铁了心要娶方子怡了。哈，短短半年离婚两次，又再婚两次，他还以为是什么光彩的事情，还在网上搞什么宣传，哈，简直无耻！别说了，这是我们意料之中的事。当初。他选择安秀妍，就是为了要摆脱我。结果我们把一个无辜的人牵扯进来了。我不明白，这种人有什么好啊？你应该马上动用法律，跟天马集团要你那百分之三十的股份。要回来又能怎么样？夺回了公司又能怎么样？是不是像英杰说的，最后我们还会两败俱伤？我也想过。这样，矛盾会越结越深，对谁都没有好处。其实我内心对他是有愧疚的，我从来没有说出来。我理解他，他当初顶着那么大的压力，履行跟我的婚约，已经很不容易了。我唯一对他补偿的，就是努力做好一个妻子。找机会消除我们之间的误会。可是，那个阴影一直笼罩着我们，一直挥之不去。就是啊，你已经做了你应该做的了，是他不能原谅你，你不欠他什么。可是我每次看到他的背影。我都觉得好像看到他伤心的样子，我真的不知道该怎么办。你，你就是心太软了。我看你是完了，你还是爱着这个男人
了，安个手的女儿来了。人生白你媳妇睡啊？真情最到位。天下人要品尝爱的滋味。松平，来，喝一杯。干什么？想灌醉我啊？醉了就醉了，怎么，怕我吃了你啊？对了，最近一段时间，关于我们的传闻挺多的。什么传闻啊？你没有看到网上关于我们那些乱七八糟的事情吗？你都看到了？哎呀，那些记者真是的，不负责任的乱写。我真不知道他们在想什么。还有小燕，我让她帮我维护博客。结果乱写一通，我今天早上刚把他骂了一顿。我觉得你啊，唱歌还算说得过去，不过你的演技实在太差了。你在说什么？那些记者再无聊，也不会胡乱写一些关于结婚的新闻，因为这种新闻如果没有当事人澄清的话，那根本就是垃圾新闻。还有，如果孙小燕没有你的允许，她怎么敢写这些啊？除非她不想干了，是吧？不过你也不必担心。我今天来并不是要兴师问罪的，那你什么意思啊？嗯，既然我没有当面否认的话，那就是说，那天晚上我说的话是算数的。你真的要和我结婚啊？除此之外还能怎么办？我没有邀请你的意思啊。如果你不是真心想和我结婚的话，最好别勉强，不然对谁都没有好处。现在呢，婚姻对于我来说已经无所谓了，所以娶谁都一样。很晚了，我走了。哼，在你正式结婚之前，我先忍你。但是你记得，一旦我成了情妇，你再想对我冷着冷眼是不可能的。这个游戏在我没说不完前。你别想自己退出。
觉得我是不是是不是很糟糕？你干嘛这么问我？我突然间很怀疑我自己，我的自信，这么多年一直支撑着我。可突然间，随着我第二次婚姻的结束，完全的消失了。你是说那场婚姻对你的改变很大，是那个安秀妍？其实呢，在我认识秀妍之前，我觉得自己是一个完人。我一直严以律己，把自己的每一个目标都定为我的人生目标。我从来都看不起别人，从来都无视别人的感受。我原来就是这样自以为是。其实，我们的父亲从来都没有这么教过我。我为什么会变成这样？哥，你和美智嫂子结婚以前，好像还不是这样。为什么没有人跟我说过这些？为什么你没有告诉我我变了这么多？当我和秀妍在一起，我才发现我自己原来原来是那么那么虚伪，那么自大。我觉得自己缺少他们身上那种那种人情味。秀妍嫂子，这个女人真的是很不一样。自从我发现她和奶奶相处的那么融洽，才开始注意到她的。想想我自己，认识的人也不少，也算得上是阅人无数的。为什么这个女人让我感触这么多呢？他让我反思自己，又让我那么放不下。哥，那你觉得这是幸福，还是痛苦呢？都有。那他跟你离婚的时候，一分钱的财产都没管你要过吧？他向我要了一点生活费，就要了这么一点点，就这么一点点，我不能给他。那他太可怜了。我知道，他现在生活的很拮据，孩子生了病，住在医院，每天都要花很多的钱，不是一般家庭能承受得起的。不应该这样对待他。喂喂，喂，你好，呃，我是安秀妍的经纪人。新歌手，对对对对，安秀妍，江浩然先生是我，对对对对，啊，那个前些天啊，我，啊对对对对，我在等你的电话嘛，你说给我打电话一直没有打过来，啊，对对对对对，我想问一下，那张 CD 你听了没有？啊，你没听？那我告诉你啊，你最好尽快听一下，我觉得你会感兴趣的，啊，喂，喂喂。说挂就挂我电话是吧？都懂礼貌。哎，你可不可以帮帮忙啊？真是忙死我们俩了。哦。喂，谁啊？啊？哎、啊，哎，你好。啊、哎，菜装好了没有啊？啊你在哪里啊？啊这这些都好了。啊啊啊,啊！对对对，那就今天吧。我先拿过去洗一下啊。啊，一会儿就去是吧？哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，谢谢你，谢谢你。<笑>谁来的电话，把你乐成这样？真是的，你们都说我不适合做经纪人。好，现在，美乐公司的总经理助理给我打电话，别请我跟安秀妍
，真的，不会吧，雪岩，你老说我白日做梦，老说我异想天开，啊，怎么样？现在呢？现在梦想就要成真了，秀岩，你还打什么鸡蛋呢？赶紧去换衣服吧，我们要吃西餐了。哎，哎哎哎，我呢？你去医院看豆豆。又又是我啊？我们呀、啊，吃饱了再去吧，这些菜。不吃就浪费了。那倒是。秀妍，你快点换衣服啊！哎，要迟到了，人家约见那是真的。你还要赚钱，教学省钱呀！别快呀！别那么浪费了。秀妍，呃，那个秀妍，啊，呃，你别紧张，放轻松，你记住，你是一个实力派的歌手，实力派歌手，实力派啊，实力派，我是实力派，实力派，那就是说，我不漂亮了，我不可以做偶像派了，哎，我，哎，我不是这个意思，你把你那种三八的个性收敛一下，你现在，你现在是个淑女啊，淑女啊，注意形象，啊，你我是绅士。那你太紧张了，来来来来，深呼吸，深呼吸，让自己放松，放松没有？放松，放松，放松。你待会进去的时候啊，千万不能紧张，像我一样深呼吸。李总，您的客人到了，欢迎光临。我自我介绍一下，我是美乐公司的总经理李美芝。怎么是你啊？对呀、啊。我们是不是被耍了、啊？来，坐下聊。哎，不必了，我们还是有话直说吧。秀妍，我听了你的歌曲，我以前就说过。你的音色很美，谢谢。呃，你不是请我来当歌手的吧？你不是歌手，是未来的歌星。哦，真没想到，你怎么会想到捧我做歌星的呢？对对对对对对对啊！不是，哎，你们之间的关系实在是太复杂了，他应该恨你比较多才对吧？还少说两句呢。行。秀妍，公事和私事，我是分得很清楚的。我是看中你身上的商业价值，才决定捧你的。再说了，你已经离开那个人了，我们之间已经没有恩怨了。至于我跟松平之间的恩怨，跟你没有关系。我这样说，你放心了吧？哎，你说的都是真的吗？是。那如果你开的条件我们满意的话，我指的条件很大哦。你们尽量开，我尽量满足。不过我想签一个长期的合同，而且是独家的。哎、我想到了，秀妍，我终于想到了。他出钱，就是为了让我们做他的奴隶。奴隶？对呀、啊，奴隶。我们签约了吧？签约了公司以后，公司可以有权让你干任何工作，哪怕是一天十六个小时的工作，你都要做。那这样对他有什么好处啊？报复？他不要任何好处啊，纯粹是报复啊！<笑>你脑袋进水了。难道他有钱烧得慌啊？给我们那么多钱，就是为了让我们去受累啊？秀妍，你太不了解有钱人是怎么想的。你知道有钱人，这点钱对于他们而言是什么？那是毛毛雨呀、啊！秀妍，你想想
，以后我们每一天二十四个小时都要不停的工作。你是保洁工，我是保姆，我们的生活水深火热，我们没有自由。秀妍，秀妍，美芝，我觉得江浩然对你有戒心，我也看不出安秀妍具备哪些明星气质。我们是不是要重新考虑对他的投入呢？我就是要他一张白纸。如果来精心打造一个属于自己的平民偶像，我有预感，他一定行。那我们接下来该怎么做？先帮他找一个声乐老师和形体老师，集中给他训练，然后安排他去演出。先不要谈价钱，就是让他练练。长点舞台经验，再混个脸熟。好，我去安排。嗯。包子头，哎，安然，哎，他就那样。这孩子，秀妍呢？在医院陪豆豆。我让你打听的事怎么样了？哎，我还真问了，人家给百分之二十的定金，这可够照顾咱们的了。像不给定金的公司，那可多的是。你知道个屁啊，那是有阴谋的。阴谋？不会吧？我问了，美乐公司做的可大了，人家那么大的公司怎么会骗你？你脑子里边就俩字儿，除了骗人你还知道什么呀？那是报复，懂吗？报复啊？你想太多了，人家那么大公司，那么大老板，人家骗你干嘛呀？人家报复你干嘛呀？你给我闭嘴！那是历史遗留的问题。我跟你说了，你。啊，孙，你怎么想？来，啊，给豆豆买点吃的去。怎么了？怎么怎么了？我们已经定时给他吃药了，怎么还会发烧呢？杨大夫，豆豆没事吧？这孩子光靠吃药撑不了多久，是药三分毒，而且老吃药抵抗力会下降。现在住在医院，容易交叉感染。那。要抓紧时间手术，再拖下去，孩子会有生命危险。哎呀，我们好不容易攒够了住院的钱，手术费对我们而言那是个天文数字啊。这个我也知道，可是他目前这种状况，我们也没有更好的办法。谢谢啊。真的没有办法了吗？秀妍，实在不行，咱们跟美乐公司签约吧。是刀山是火海，我陪你趟。你说什么呢？你不是说人家要报复吗？哎呀，这被钱难住了吗？要是不是为了钱，我能自己把自己出卖吗？不过浩然，如果他真的可以兑现承诺的话，豆豆的手术费我们就可以凑到。<笑>有钱了，明天签。志<笑>远，来已经够惨了，再惨也惨不到哪儿去。好，咱们进去吧。走，走。你怎么走？你，你是经纪人，你走在前头，我们要走出气势。好，走出气势。我们一人一份。哎，那个
可以马上拿到钱了吗？啊，当然可以。呃，可以付现金吗？我们需要现金。打到你的账上可能会安全一点。哦，不用了，不用了，我们还是要现金，有急用。嗯，好，那我跟财务打声招呼。<笑>哎，美智啊，虽然呢，我们之前有很多误会。可是现在既然签了约了，我希望我、啊、我知道秀妍，我们的合同里面写的很清楚，我们会严格的按照每一个条款履行合约。那就好，我放心了。什么条款啊？什么什么条款？还是把所有的条款背下来不就行吗？甲乙双方这些我看不太懂。演绎收入提成制的好，你安排一下。作为双方酬金分配的方式。公司提成总酬金，嗯嗯，很高兴你能为我们公司服务，我会尽我的所能，把你捧红的，红不红无所谓，最重要的就是可以赚到大钱。哎呀，你能不能不说那么没有水准的话？我觉得我们应该坦白一点。这和坦不坦白有什么关系？好了，你们过一会儿可以去财务那领钱。真的，好好，我们现在去拿钱了。走走走走，走走走。哎，等等，怎么了？财务在哪里啊？啊。右手边第二个房间啊，谢谢。走走走。杨医生你好，杨医生来了，走走走。你看，我拿了好多东西给你啊。妈妈，你不用给我买那么多东西，太浪费钱了。不会，妈妈现在有钱了。妈妈，你又有钱了。是啊，妈妈跟一家公司签约了，有一笔钱呢。那你给姐姐买好吃的了吗？当然有啦，妈妈买东西永远是买给两个宝贝的。爸爸，你以后再也不用为钱担心了，我们赚了很多很多的钱了。啊！杨大夫，我们现在赚钱了，我们签了一个大合同，我们现在有钱了。是啊。妈妈，那我就不用出院再出院，出院再出院了。<笑>不用，豆豆说的对，豆豆以后呢就安心的在医院治疗，到豆豆出院的时候啊，就是豆豆痊愈的时候啦。<笑>秀妍，他的手术申请已经报上去了，你们就放心吧。谢谢，谢谢你了，杨大夫。这孩子现在身体还是很虚弱的。我没有，杨大夫。我很舒服，杨大夫，这孩子他难受，他不说呀。我很舒服，豆豆，这可不好啊！你要实话告诉我啊、嗯，要不我怎么给你治病呢？豆豆，如果你瞒着医生的话，就是浪费家里的钱，明白吗？知道了，姐姐。杨大夫，我有的时候浑身没劲儿，吃了东西老想吐。豆豆，这就对了。以后哪儿不舒服，一定要告诉我啊！嗯，杨大夫，豆豆一旦吃药总会吐。哦，杨大夫，杨大夫，院长让您去一趟。好，那我先过去了。好。哎，松林，等等。豆豆，你好。嗯，你们，奶奶，她最近怎么样？最近还好。他在家还是在医院啊？在楼上。哦。那我先忙了。嗯
舍不得你们，当我不能来看你。虽然这杯子是一次性的，但是不能浪费，浪费是可耻的，是吧？哎，吃完饭喝点水，有助于消化啊。我问你，这次咱们家真的有钱了吧？那当然，合作是我亲自去谈的。你，我看你只会糟蹋他的钱。哎呀，真的，我得说说你，你知道吗？有的时候你真的很不礼貌。他他他他是谁啊？他是你妈。她不是我妈，秀妍，她是你妈，她养了你这么多年，从这么小的时候啊，这么小的时候养到现在容易吗？她供你吃，供你喝，供你玩，供你乐啊，供你读书。我是说，这次不会像上次那样，干了半天一分钱都没拿到怎么可能呢？这次是我亲自去拿的钱，上次那小子是欺负你妈心态重。啊，要是赶上我，啊，他不给钱，那我往他们家一躺，他不给钱，我看他不给钱试试。我看你也只有这点出息了。哎呀，我是你长辈，你是小孩儿，你对我说话能不能有点礼貌？喂，你读这么多书，哎呀，你给我回来，我要给你好好上一课。天天读书，你怎么就没有礼貌呢？跑来烦奶奶是不是？我是来看病人的。既然奶奶也在，我来看奶奶不行吗？你也挺有爱心的嘛。又要帮别人的孩子治病，又要拼命赚钱养那个男人。你的心里面只会想到你自己。我懒得跟你废话，再见。怎么样？在夜总会陪酒陪得开心吗？你说话可不可以不让我那么讨厌你啊？讨不讨厌我都无所谓，你继续去赚钱，骗男人、啊。我，我，我，我贴谁，关你什么事啊？这这是因为我不想跟你吵。啊，对了，忘了通知你，我和方子依就快结婚了。恭喜你，恭喜你，你跟他呀真的很般配。不要发请帖给我，我不会去。你觉得，你凭什么条件进我们秦家的门呢？妈，等等，你和松平还没有正式结婚呢。伯母，回答我的问题。我和松平是真心相爱，我比李美智和那个女人更加爱松平的。我会。行了。这些话，你还是留着哄我儿子去吧。我还不知道你，你是不是觉得那个叫安秀妍的女人都可以做秦太太，你有什么地方不如她，是吧？那我告诉你，上次要不是松平先斩后奏，我是死也不会同意她和美芝离婚的。而这一次，我同样。也不会这么简单的就答应这门婚事。你们这种人啊，心心眼一个比一个多。
只是我儿子看不出来。你以为我不知道吗？你千方百计的赶走安秀莲，就是想做天马集团的老板娘。这次是苏平主动向我求婚的，可是我没有答应。你以为做秦太太就这么容易吗？只是每天打扮的花枝招展，今天出席这个高档酒会，明天去那个高档商店消费，乱花丈夫辛苦挣来的钱，那就叫秦太太了吗？不管怎么说，李美芝和松平是青梅竹马，他不缺秦家长孙媳妇的气质和风度。那个安秀妍虽然没有什么本事，但是她会做家务。他把秦家上上下下打理得井井有条，而你呢？你是能给秦家长脸呢，还是会做家务呢？我，你和松平不合适，我们秦家也不需要游手好闲的少奶奶，所以你还是另外找男朋友吧。